欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖和谭松韵在太亮眼，瞬间对娃娃脸肃然起敬。第三十二届金鹰奖落幕后，关于获奖者的相关话题接连登上热搜，而赵丽颖和谭松韵在金鹰奖的表现太亮眼。看到他们两人，很多网友都表示，瞬间对娃娃脸肃然起敬。各位读者，你们喜欢娃娃脸长相女星吗？网友们对内娱女星的要求是极为严格的，到什么样的年纪就应该演什么样的戏。但对于娃娃脸女星而言，他们依旧可以演戏学生，甚至毫无违和感。可是很多网友都认为娃娃脸会让演员的发展受限制。因为他们只能演同类型的角色，戏路会受限。可是赵丽颖和谭松韵却杀出重围。赵丽颖凭借《风吹半夏》获得第三十二届金鹰奖最佳女主角，这是赵丽颖第二次获得金鹰奖最佳女主角。在八月四日，赵丽颖凭借《第二十条好秀评》获得第三十七届大众电影百花奖最佳女配角。九月二十一日。赵丽颖凭借《风吹半夏许半夏》荣获第三十四届飞天奖优秀女演员奖。从赵丽颖获得的成绩上看，我们可以说，二零二四年绝对是赵丽颖收获的一年。赵丽颖刚出道的时候，大部分网友都认为她是可爱的、圆润的脸庞、清澈的大眼睛，给人一种邻家女孩的感觉。最初，赵丽颖也会接符合形象的角色。比如《花千骨》《姗姗来了》《陆贞传奇》等。当大部分网友都认为赵丽颖会一直接可爱类型的角色时，她直接拿出《幸福到万家》《风吹半夏》等大女主剧。在这些剧中，赵丽颖一改往日角色，让观众们看到她更多的可能。现在的赵丽颖虽然还是娃娃脸，但气质却与刚出道的时候完全不同。谭松韵的长相也是非常可爱的，在《以家之名归路》等电视剧中，谭松韵依旧可以饰演学生，这些剧都成为热播剧。虽然大家都知道谭松韵的年纪，可是她饰演学生却毫无违和感，甚至有网友表示希望谭松韵可以多接类似的剧。谭松韵是被官方认证的收视女王，前不久她主演的《你比星光美丽》播出。这部剧收视率屡创新高，领跑省级卫视电视剧市场。除了这部剧外，谭松韵近些年播出的电视剧都取得非常不错的成绩，并且有多部代表作品。她凭借出色的演技获得网友们的认可。无论是赵丽颖还是谭松韵，虽然她们都是娃娃脸，但她们却凭借演技转变网友们对她们的印象，成为当之无愧的大女主。这是值得众人学习。在第三十二届金鹰奖，赵丽颖获得最佳女主角，而谭松韵公主打扮成为颁奖嘉宾。网友们将他们在金鹰奖的状态进行截图，我们可以看到娃娃脸也有大能量，真的让人刮目相看。与同期女星明进行对比，他们两人也有明显的优势。不得不说，娃娃脸真的抗老。目前。赵丽颖还有电视剧《在人间》待播，乔岩的心事即将与我们见面，谭松韵主演的《蜀锦人家逍遥》等都是大制作，相信这些作品都会获得观众们的喜欢。二，都是圆脸。乔完赵丽颖在看谭松韵，方懂气质美与脸蛋美之差。不要让我发现这个机会，一旦出现，我会全力以赴去把握。这是赵丽颖曾经展现自我雄心的宣言，同时也是她获得精英事后时的认可。蕴含着强大的内心力量与深邃的战略眼光，强者的破局便是如此。当与杨幂同龄的人日渐感到疲惫，并假装喧闹着寻求转型时，赵丽颖势头强劲，宛如鲤鱼越过龙门，赛道的格局彻底改变，去掉了流量明星的标签。展现出真正的实力。回想杨幂曾说的两千零二十四作品再见，似乎是在给赵丽颖提前送上了祝福。那晚在湖南。
我再次踏上荣耀的舞台，站起身来，向半个娱乐圈的同仁深深鞠躬致敬。小贝与前辈们都流露出赞赏的神情，掌声如潮。尤其是后排的徐继周狂飙的导演，热情的鼓掌，声音响亮，仿佛在为自家女儿的成就感到骄傲。他曾用五个字来评价赵丽颖：天才且无量。后来的表现不尽如人意，显得有些夸张，但他却很努力，因此明白了他的赞美是恰到好处且富有深意的。发表感言时的颤抖和不稳，就像在飞天领奖时的感觉，既是因为内心的紧张，也来源于真诚的情感。不拘一格，保持简单纯粹的初衷。主办方提前收集了赵丽颖演艺生涯中的片段。重新组合成一条清晰的成长轨迹，从金婚到半夏，从青涩到成熟，赵丽颖那铿锵有力的声音在耳边响起。她用自己的努力打破了圆脸无法担任主角的偏见，证明了形象的局限性并不存在。在不被束缚的情况下，她脚踏实地地探索着广阔的天地。确实，市场上更受欢迎的是那种尖脸大眼睛。色彩鲜明的美丽，给人一种强烈的视觉冲击感，在镜头拉宽时显得更加美丽。娃娃脸和容易摊成饼的原型，使人显得有些小家子气。然而，尖腮小脸型逐渐成为美人的标准模板，这使得其大量同质化。简单来说，就是非常普遍。曾被资本忽视的娃娃脸，如今已被后起之秀超越。赵丽颖正是这个代表，即便是言辞尖锐、常常惹人生厌的黄晓明的新妻子叶科，这次也罕见地表现出温柔的一面。一年前的直播视频被泄露，他提到非常喜欢赵丽颖，是他的忠实粉丝，尤其偏爱脸型圆润的女孩。沉迷于 We Do 的他，自然对那种天生丽质的容颜充满了羡慕。圆润的面庞。在年轻时显得轻松可爱，随着成熟则展现出更多的优势。脂肪能够补充流失的胶原蛋白，提升肌肤的紧致感，非常耐老。在乔赵丽颖那晚在金鹰盛典上，她身着一袭白色长裙，显得轻盈而圣洁，短发依旧，散发着柔和的光泽，脸庞没有岁月的痕迹，呈现出如清水芙蓉般的娇嫩。那双明亮而迷人的眼睛，连同眼角的笑纹，散发着生机与活力。静静地坐在那里，感受到一种在这个年纪无需华丽打扮去吸引他人的平和气息。郑晓龙表示，她并非那种以外表取胜的女演员，但经过精心打扮后，依然能够在红毯上展现出无与伦比的美丽。赵丽颖凭借她那张圆润的脸庞。在荧幕上展现出七十二变的多样魅力。他身处阴谋重重的环境，却始终保持善良，依靠实际行动，一步步晋升为历史上唯一的女宰相陆贞。她是战场上无畏冲杀的女将军楚乔。深宅后院中，六姑娘盛明兰以开明的处世哲学，启发世间的女子，活得十分通透。敢于对一群男人发号施令的江湖女强人，正是许半夏。她经历了是农工商、王侯将相的各种角色，她的角色形象真实自然，没有刻意渲染悲伤的情感，也不局限于家庭中的柔弱与苦楚，皆十分坚韧，拥有钢铁般的意志，满怀雄心壮志，热情洋溢的投身事业。女性的力量令人惊叹。反派角色同样能够吸引观众的注意。宫锁沉香中琉璃的形象，拥有着可爱的面容与蛇蝎一般的心思。她的圆润脸庞乍看起来温柔亲切，实际上却暗藏着深沉的计算。在那看似天真烂漫的外表下，潜藏着无比纯粹的邪恶。某女郎周冬雨备受关注，而不那么火的赵丽颖却显得更加出众。尽管张艺谋挑选出的电影脸庞仍旧不敌赵丽颖的圆润脸型，显然，一个人的价值不应轻易通过面容来判断。赵丽颖凭借一十八年的奋斗，颠覆了圆脸无法担任主角的娱乐圈观念。
。可以想象，身处金鹰奖现场的谭松韵，看到他青州已过万重山的经历，定会有深刻的共鸣。谭松韵的脸蛋非常迷人，圆润的就像用圆规精确描绘的一样。明明已经三十四岁，却依然活泼的像个小姑娘一样，没有职业疲惫。神采奕奕，眼神闪烁着光彩，是气血充沛的健康美。含笑时，立刻让我想起“明眸皓齿”这四个字。那饱满的脸庞，无不在传递一个字：甜。坐在关晓彤旁边，谭松韵反而显得更加年轻，轮廓分明而紧致。那饱满的面部脂肪，仿佛年轻时充足的胶原蛋白，恰如其分，不显得瘦弱，反而适度丰满。展现出一种能够承载荣华富贵的福气。他身穿一件镶有钻石的抽纱礼服，轻轻露出香肩，渐渐流露出迷人的性感，整个气质散发着一种成熟的魅力。气质尚未磨练，缺乏岁月的馈赠，导致外表的美感显得有些单一，不够立体。如果再过些年，嫩字会被皱纹所取代，优势便随之消失。圆脸并没有阻碍谭松韵的发展，她同样高质量、高产量的拍摄电视剧。目前尚未播出的作品中，有两部古装大剧，展现出她当年赵丽颖那般的迅猛势头。柔美的外表，坚定的内心，未来的道路必定辉煌璀璨。